ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஓங்கிய கைத்தட்டல் தேவைதான் இப்போ சொல்ல வேண்டியது நம்ம அது நான் நான் மற்ற பாடல்களை கேட்டேன் கேட்டதில் பாக்கி ரெண்டு பாடல்கள் ரெண்டு மூணு பாடல்களில் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த மாற்றுத்திறனாலையும் எழுந்து ஓடுற அளவுக்கு ஆனால் உற்சாகமான பாடல்களாக இருந்தது அந்த எந்த மலைன்ற ஒரு பாடல் அந்த மாதிரி பாடல்களையும் கொஞ்சம் ஒளிபரப்பலாமேன்றது தான் எங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் உற்சாகம் இருக்கும் எங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் அது ஒன்று தோணுது ரெண்டாவது யு அடுத்த யுவன் சொல்லணும் இப்போ தயாரிப்பாளர் அஞ்சு பேர் ஒன்றா அணைஞ்சிருக்காங்கன்னா அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறது அதை விட ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஸ்ரீகாந்த் தேவா நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியோட கதாநாயகன் அவருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் யுவனை பற்றி சொல்லணும் என் கூட ஒரு படம் பண்ணுறதா இருந்தது இந்த கால சூழ்நிலைனால் கொஞ்சம் தள்ளி போக வேண்டியதாகிடுச்சு ஆனால் நிச்சயமாக இவன் கூட ஒரு படம் பண்ணுன்ற ஆசை எனக்கு இருக்குது பண்ணுவேன் அது படம் பண்ணணும்னு முடிவெடுத்த போது அதில் வந்து ஒரு பரோட்டா மாஸ்டர் அந்த கதைப்படி அது நாகூருக்கு அனுப்பி அங்கே பரோட்டா எப்படி போடுறாங்க அது ஒரு அங்கே மாஸ்டர் வந்து பரோட்டா தட்டி அங்கேருந்து வீசுவார் மாவு பார்க்காமே பிடிச்சி இங்கே கல்லில் போட்டு சுட்டு இன்னொருத்தனுக்கு போடணும் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா எப்படியும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் ஆகும் சரி போய் அந்த பையனை கூட கூட்டு போயிட்டு யாராவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எடுத்து கூட்டுவாங்கன்னு போன ஒரு நாலு நாள்லேயே திரும்பி வந்துட்டாங்க ஏன் என்ன வீட்டில் ஏதாவதுன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் நல்லா கற்றுக்கிட்டான் அந்த பையன் ஸோ இருபது நாள் கற்றுக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய விஷயத்த ஒரு நாளே நாளில் கற்றுக்கிட்டான் அதே மாதிரி உடம்பு குறைக்கணும்னு சொல்லி சொன்னபோது ஒரு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நாள்லேயே ஒரு 10 to 15 ஃபிஃப்டீன் கேஜி ரொம்ப ஈஸியாக குறைச்சான் அந்த ஒரு கடுமையான உழைப்புன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா அது இவன்ட்டே இருக்குது அந்த பாட்டில் வந்த மாதிரி அந்த எந்த மலைன்ற பாட்டில் வந்த மாதிரி நிச்சயமாக எந்த தடைகள் வந்தாலும் என்னென்ன மாதிரியான குறுக்கீடுகள் வந்தாலும் உன்னோட உழைப்பு மாத்திரம் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்துச்சுன்னா நீ நிச்சயம் வெற்றி பெறுவே அதுக்கான வாழ்த்துக்களை என்னோடய தெரிவிச்சுக்கிறேன் மொத்தத்தில் இந்த படத்தோட சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி இன்னைக்கு அந்த கனவு நிறைவேறிடுச்சு சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சேம் டைம் விஷால் சார்க்கும் நன்றி மேடல் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி பேரஸ் சார் ஹரிவர்கன் சார் உதயகுமார் சார் சுடியன் கிரீன் சார் அப்புறம் அந்த தினப்பன் சார் மைனா சார் ப்ரொடியூசர் அப்புறம் வில்லன் சார் ஹீரோயின் அப்புறம் யுவன் அப்புறம் சார் பேரஸ் சார் இது நம்ம வீட்டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பு முனை இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க எழில் வேந்தன் நல்லா எழுதியிருக்காரு வீக்கெண்ட் சாங் எழுதியிருக்காரு இந்து மோதி மேம் எக்ஸ்டன் ஒரு சாங் எழுதியிருக்காங்க ருக்சேனா அவங்களும் சூப்பராக எழுதியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா கரகோஷம் கொடுங்க சூப்பராக எதிர்க்காங்க இட் த சேம் டைம் ஃபரோஸ் கான் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஒரு நல்ல படம் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு டைரக்டர் ஆனந்த் சாருக்கும் சூரியன் சாருக்கும் நன்றி என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த படம் வெற்றி விழ நம்ம மீட் பண்ணலாம் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த பாலா சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இட் மீன்ஸ் அ லாட் டு மீ நீங்கள் இந்த ஷோக்கு வந்தது 
எனக்கு இன்னும் வைப்ரேஷனாகவே ஒரு மாதிரி நடுங்குது அண்டு விளையாட்டு ஆரம்பம் இப்போ தான் பூஜை போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளே ஆடியோ லான்ச் வரைக்கும் வந்துட்டோம் அண்ட் அதே மாதிரி தான் இந்த டீமும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான டீம் விரு விரு விருன்ட்டு எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அண்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த டீமோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அண்டு ஸ்ரீகாந்த் சார் இது எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஆக்சுவலி தேர்டு ஃபிலிம் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுறோம் சார் எப்போவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஸ்ரீகாந்த் சார் அண்டு அவரை பார்த்தாலே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் வரும் அண்டு ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் கூடியும் ஒர்க் பண்ணுறது அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து சக்ஸஸ் ஆகுன்ற நம்பிக்கை இருக்குது அண்டு எப்போவுமே மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ்ஸோட சப்போர்ட் ஒரு படம் ஹிட் ஆகுனா கண்டிப்பாக தேவை ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் எப்போவுமே எனக்கு வேணும் அண்டு மக்கள் உங்கள் வீட்டு பிள்ளையா என்ன நினச்சி கண்டிப்பாக வந்து இத்தனை படத்துக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இதுக்கு மேலேயும் நான் பண்ணுற படங்கள் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடியில் உட்காந்துருக்கும் பேரரசு சார் பாலா சார் ஞானவேல் சார் தேனப்பன் சார் மஞ்சுரோலிக்கான் அவர்கள் உதயகுமார் அவர்கள் டேரக்டர்ஸ் விஜய் சூரியன் இந்த படத்தில் ப்ரொடியூசர் இருக்கார் இல்லையா அந்த ஃபைவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அதில் வந்து இவனோட அப்பா ஃபிரோஸ் அவர் எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் ஒரு பிள்ளை எப்படி வளர்க்கணும் எப்படி சினிமாவுக்கு கொண்டு வரணும் அதுக்கு என்ன தயாரிப்பு எடுக்கணும் இது எல்லாமே ரொம்ப கரெக்டாக செய்வார் கரெக்டாக செஞ்சுருக்காரு அதனால தான் இன்றைக்கி யுவன் இப்படி இங்கே பிரதிபலிக்கிறாரு நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு பார்ப்பேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல அவருக்கு ஒரு கேர்வன் கூட இருக்காது எப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்டை தயார் பண்ணணுமோ எந்த இடத்துல சொகுசு வேணுமோ எந்த இடத்துல கஷ்டப்படணுமோ கரெக்டாக கொடுப்பேன் நான் நினைப்பேன் ஷூட்டிங் டே அண்ட் நைட் போயிட்டு இருக்கோம் அவனுக்கு ரெஸ்ட்டே இருக்காது அப்போ ஒரு வேலை ரெஸ்ட்டு கொடுப்பாருன்னு நினைப்பேன் அது கரெக்டாக முடிக்கிற வரையும் கிளியர் பண்ணி நைட்டு விடிய விடிய ஒரு மூன்றரை மணிக்கு ஷூட்டிங் முடித்தாலும் திருப்பி ஆறு மணிக்கு கூப்பிட்டு வந்து இவனை அன்றைக்கி வச்சுருவாரு ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஃபிரோஸ்டி உங்களுடைய கஷ்டம் பெரிய கஷ்டம் அதில் அது வந்து பெருசாக இருக்குது பட் இந்த மாதிரி ஒரு மேடையில் வந்து யுவன் உங்களுக்கு வந்து இந்த பாலா சார் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுக்குற உங்களுக்கு அது பெரிய ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எனக்கெல்லாம் அது இல்லை உங்களுக்கு வந்து அசன் யூகுமார் அவர் வந்து நின்று உங்களுக்கு பரோட்டா ரெண்டு நாள் கற்றுக்கிட்டாரு இது வந்து பஞ்ச நாளாக குறைச்சார் வந்து பெரிய ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷன் கிப் தட் மோட்டிவேஷன் லைஃப்பில் பெரிய ஆளுங்க ஐ மீன் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் லெட் திஸ் ஃபிலிம் பி எ கிரேட் சக்ஸஸ் தேங்க்யூ அண்ட் ஹோல் சென் பாய் தேங்க் யூ பாலான உட்பட மேடையில் இருக்கும் திரையுலக ஜாமான்களுக்கு மாலை வணக்கம் ஃபெரோஸ் கான் சார் அவ்வளோ பாசம் பையன் மேலே கொண்டு வந்து இன்விடேஷன் கொடுக்குறப்ப எனர்ஜியிலேருந்து இப்போ மேடையில் பேசுகிறப்ப இருக்கிற எனர்ஜி வரைக்கும் அவர் எவ்வளோ பெருமையாக இந்த சினிமா தொழிலில் பண்ணுறாருங்கிறது தெரியுது ப்ளஸ் யுவன் இஸ் வெரி லக்கி டு ஹேவ் அ டேட் லைக் திஸ் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய உயரத்தை யுவன் தொடரணும் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் கண்டிப்பாக பாடல் எல்லாம் ரெண்டு பாடல் பார்த்தோம் நல்லா இருந்துச்சு மீதி பாடல்களும் சூப்பராக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் ப்ளஸ் டைரக்டர்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் படத்தின் அதர் கேஸ்ட் எல்லாம் ரியாஸ் கான் சார் ஹீரோயின் எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் இருந்தாவே அந்த அந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்குவோம் அஞ்சு பேர் இதில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு இது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தேட்டருக்காரங்க எல்லாத்துக்கும் குறிப்பாக தயாரிப்பாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபம் வரக்கூடிய படமாக இது அமையணும்னு வேண்டி விரும்பி கேட்டிருக்கிறேன் உடம்பு சரியில்லாதங்காட்டி கன்னியூ பண்ண முடில பேச அழைத்ததுக்கு நன்றி ஆமாம் யார் நேசிக்கிறவங்க என்றைக்குமே கைகூடாதுன்றதுக்கு அவர் தான் சாரை பார்ப்பேன் நான் ரொம்ப நாளாக எனக்கு பழக்கம் சினிமா நேசிச்சே இருக்கா நேசிச்சே இருக்கார் நான் சொன்னேன் ஒரு நாள் உங்களை நிற்கும் அப்படின்மா பையனை அழகாக தூக்கிட்டு வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்கேன் மாபெரும் ஹீரோ வருவாருங்க இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ஆனால் அவனுக்கு நான் பேர் வச்ச பெருமை அவருக்கு யுவன் பேர் வச்சதுனால தான் எனக்கு தான் அது ரொம்ப பெருமையாக செய்கிறேன் நினைக்கிறேன் ஆனால் பெரிய இன்றைக்கி பார்க்கும்போது எனக்கே இன்றைக்கி ட்ரெய்லர் பார்த்தா பிரமாமாக இருந்துச்சு ஒரு ஹீரோவாக ஸ்டாக் நான் ரொம்ப நாள் வச்சு பார்த்து நீங்கள் தான் ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னா பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டேன் சரி நம்ம ஒரு உருவாக்கின ஒரு பையன் எவ்வளோ ஹீரோவாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு தானே பெருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக பெரிய லெவலில் இந்த வருவோம் இந்த படம் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி இன்ப நாள்
இசை வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு மகிழ்வரும் சூழலில் அமர்ந்திருக்கும் நண்பர்களே தயாரிப்பாளர் சகோதரர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான மாலை தமிழ் வணக்கத்தினை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் விளையாட்டு ஆரம்பம் நன்மையில் முடியும் விளையாட்டு நம்பிக்கையில் உறுதிப்படுத்தும் விளையாட்டு அது உண்மையின் விளையாட்டு உணர்வின் விளையாட்டாக விளையாட்டு ஆரம்பம் திரையுலகுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அடித்தளத்தை அமைத்து தருவதற்கு இந்த விழா ஒரு வாய்ப்பாக அமைஞ்சிட தம்பி பெரோசினுடைய முயற்சி இமயத்தினும் மேலாக உயர்ந்திட வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நன்றி சார் ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல உடல்ல செயலாத போதிலும் இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் வாழ்த்து போன விசால் சாருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் இன்னைக்கு நாயகன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர் இப்போ பார்க்குற திறமையெல்லாம் மேலட்டம் பார்க்குற திறமை தான் அவர் வேறு லெவலில் போக வேண்டிய ஆள் அவருக்குள்ள அவ்வளவு திறமை இருக்குது அவருக்கு எடுத்து நான் தான் குத்துப்பாட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்து அவரை வேறு வீட்டில் போக வச்சாச்சு பாலசார் மாதிரி டேரக்டர் மாட்டி தானே அவர் நேசலோட வாங்கியிருப்பார் அந்தளவுக்கு திறமை இருக்குது அவருக்கு சீக்கிரம் கூப்பிடுவார் சார் சார் கூப்பிடுவார் சினிமாவில் வெட்டி அடுத்தவங்கள ரெண்டு வகை இருப்பாங்க ஒன்று ஓடுற குதிரையாக ஏறி வெற்றி அடைகிறவங்க இன்னொரு வகை ஓடுற குதிரையாகவே இருந்து ஓடிய வெற்றி அடைகிறவங்க இதில் ரெண்டாவது வகை தான் பாலா சார் அவர் தான் ஓடுற குதிரை அவர் தமிழை பல ஏற்றி ஓடி வெற்றி அடைய வைப்பார் சில ஃபங்க்ஷனில் பார்ப்போம் ஒரு இயக்குனர் இன்னொரு அறிவும் கொடுத்துவாங்க இவர் யார் தெரியுமா எவன் எக்கடு கட்டானே அவர் படம் வந்துச்சுல ஆமாம் அந்த மாதிரி டயரக்டர் தான் வரு அப்படியா சார் கை விட்டுப்பாங்க அப்போ இன்னொரு தெரியும் படுத்துவாங்க இவர் யார் தெரியுமா யார் அந்த வாடி வராட்ட கூடி இன்னும் படம் வச்சிடலாமா அந்த படத்தோட டேரக்டர் தான் இவர் அவர் கை விட்டுப்பாங்க இப்படி சில படப்பெயரை சொல்லி இயக்குனர் அறிவு படுத்துவாங்க அப்படி ஒரு படப்பெயரை சொல்லி அந்த படத்தை இயக்குனர் தான் இவன் சொல்கிற அறிவு படுத்தின இயக்குனர்லாம் அவர் முழுமையான இயக்குனர் இல்லை அது முழுமையான ஒரு இயக்குனருக்கான முழுமையான வெற்றியும் இல்லை ஒரு இயக்குனர் பேரை சொன்னால் அந்த இயக்குனர் இயக்கிய படங்கள்லாம் வரிசையாக மக்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் அவர் தான் உண்மையான இயக்குனர் முழுமையான இயக்குனர் அப்படி ஒரு முழுமையான இயக்குனர் தான் இயக்குனர் பாலா சார் இயக்குனர் பாலா அப்படின்லே வந்துடும் வரிசையாக சேது நந்தா அவன் இவன் விதா மகன் அப்போ வரும் அப்படிப்பட்ட இயக்கு படங்கள் இயக்க இயக்குனர் தான் உண்மையான முழுமையான வெற்றி இயக்குனர் இன்றைக்கி அந்த ஒரு இயக்குனர் இங்கே தளம் வாங்கியிருக்கிறது இவன் இந்த டிமிக கடைசி ஒரு வரம் இவனோட அப்பா க்ளோஸ் கான் சார் என் நெருங்கி நண்பர் அடிக்கடி வீட்டுக்கெல்லாம் போயிருக்கேன் சமீபத்து எங்கள் வீட்டுக்கு அவர் வந்தார் பத்தி கொடுத்து வந்தார் நெருங்கி நண்பர் ரொம்ப நாள் இருந்தேன் பெரிய பூட்டி சார் இப்போ வசையான பார்ட்டி ஒரு படம் ஆரம்பித்து நம்மளை கூப்பிட நினைக்கிறேன் இந்த வரைக்கும் கூப்பிடவே இல்லை சரி கூப்பிட்டு வர நினைக்கிறேன் ஆமாம் அதுக்கு நான் வாய்ப்பு வந்திருக்கேன் சினிமாவில் இன்னார் தான் வெற்றி அடைவாருங்கிற இது இது இல்லை சாமியே இல்லைன்னு நாத்திகம் பேசுகிற கமல்ஹாசன் நாற்பது வருஷம் மணிக்கு நம்பர் ஒன்னாக இருக்கார் இமயம் விலை தியானம் அப்படின்னு சாமி கும்பிட்ற ரஜினிகாந்தும் நாற்பது வருஷமாக நம்பர் ஒன்றில் இருக்கார் அது மாதிரி அர்த்தமணி இந்து மதம் இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்தை பரப்புன கண்ணதாசன் கவியரசராக வாழ்ந்தார் சாமி இல்லைங்கிற நாத்தியனாக இருக்கிற வைரமுத்து எனக்கு கவி பேரரசா நம்பர் ஒன் கவிஞராக இருக்கார் சினிமா பேக் அண்ட் ரோட வந்த விஜய் இன்றைக்கி நம்பர் ஒன் ஸ்டாராக இருக்கார் எந்த பக்கபலமும் எந்த பின்புலமும் இல்லாமல் வந்த அஜித்தும் இன்றைக்கி நம்பர் ஒன்னாக இருக்கார் 
அதனால் சினிமா உள்ளது இன்னார் தான் வருவார் வசதியானது தான் வரு வருவார்லாம் இல்லை எவன் உண்மையாக உழைக்கிறானோ எவன் சினிமா லவ் பண்ணுறானோ எவன் சினிமா தான் வாழ்க்கைன்னு அதில் க கட்டி கொண்டு கிடக்கிறானோ அவன் கண்டிப்பாக வெற்றி அடைவான் இவன் வசதியான விட்டு பையன் ஆனால் சினிமா லவ் பண்ணுறாப்புல சினிமா தான் வாழ்க்கைன்னு அடம் முடிச்சு அதுக்குள்ளேயே கிடக்கிறாப்புல கண்டிப்பாக இவன் பெரிய ஹீரோ உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு நான் சமயம் நிறைய ஹீரோவில் பார்க்குறேன் அப்போ வசதியாக இருப்பார் ஆசைக்கு படம் பண்ணுவாங்க நானும் ஹீரோ தான் நானும் ஹீரோ தான்ட்டு போயிடுவாங்க அப்படி ஆனால் இவன் அப்படி இல்லை சினிமாவில் ஜெய் ஜெய் ஆகணுங்கிற வெறி உள்ள இருக்கு இருக்கு நான் கொஞ்சம் நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன பண்ணம் இருக்கா அப்படியே ஃபேஸில் ஒரு குளம் தண்ணி இருக்கு ஆளு முழு முழு இருக்கா அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் கொஞ்சம் நேரம் கூட ஒரு ஆடியோ லிஸ்ட் தான் கேட்டேன் இல்லை ஏதோ ஒரு மாட்டர் இருக்கு ஃபேஸில் ஒரு இது வந்துருச்சு உடம்பு கட்டுக்கோப்பாக வந்துருச்சு அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் தெரிஞ்சது அது பாலசன் பண்ண வேலை தான்ட்டு ஆமாம் அதனால் ஒரு ஹீரோவை அது தான் உடம்பு வந்து பாலாசாரம் கொண்டு வந்துருக்காரு அவர் ஜிம்முக்கு போக தேவையில் இனிமேல் அந்த ஹீரோக்கெல்லாம் பாலாசாரம் பார்த்தா போதும் உடம்பு கட்டம் வந்து நினைக்கிறேன் சமீபத்தில் இப்போ கொஞ்சம் காலமாக சினிமா கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்குது நல்ல படங்கள்லாம் கொஞ்சம் மக்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எட்டு தோட்டாக்கள் கடுகு மாநகரம் இப்படி நல்ல படங்கள்லாம் இப்போ கொஞ்சம் வெற்றி அடைகிறது ஆரோக்கியமாக இருக்குது என்னென்னா ஒரு படம் சின்ன படித்த படம் நல்லா இருக்குது அப்புடின்னா அது வசூலியம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அதுதான் இப்போ இல்லை முன்னெல்லாம் புது டைரக்டர் புது ஹீரோ படம் நல்லா இருந்தால் பெரிய ஹீரோ அளவுக்கு வசூல் வரும் இந்த சேது படம் வரும்பொழுது புது இயக்குனர் விக்ரம் சார்லாம் அப்போ வளர்ந்து வர ஹீரோ தான் ஆனால் மவுத் டாக் வந்ததுக்கப்புறம் அது பெரிய ரஜினி படம் ரஜினிக்கு அது வசூலாச்சு அதுதான் ஆரோக்கியமான சினிமாவுக்கு அறிகுறி அது வரணும் இப்போ இப்போ விசால் சார் அணி வந்து இப்போ தயார்ப்பு சங்க தலைவராக வந்திருக்காங்க அவங்க நிறைய எதிர்பார்க்குறோம் சினிமாவை பாதுகாக்கிறதுல சினிமாவை காப்பாற்றுற சூழலில் தான் அன்னைக்கு தயப்பட சங்கம் இருக்குது அது விசாரிட்டு ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம் அதை காப்பாற்றுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த விளையாட்டு ஆரம்பம் ஒரு வெற்றியின் ஆரம்பம் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து இயக்குனர் இரட்டையர்கள் கிருஷ்ணன் பஞ்சு வெற்றி அடைந்தார்கள் பாரதி வாசுன்னு அப்போ வெற்றி அடைந்தார்கள் அப்புறம் நிறைய இரட்டையர்கள்லாம் வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க அந்த வரிசையில் விஜய் ஆனந்தும் சூரியனும் மிகப்பெரிய வெற்றி இயக்குனராக உலாக வரணும் யுவன் பெரிய ஹீரோ ஆகணும் தயார்பல் பஞ்ச பாண்டவர்கள் பெரும் பொருளீட்டுனதில் தொடர்ந்து படங்கள் பண்ணி பண்ணணும் மொத்த டீமை வாழ்த்தி விடைபெறிய நன்றி வணக்கம் அன்புக்குரிய நட்புக்குரிய என இவ்விழாவை சிறப்பித்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் சாட்டை படத்துக்காக யுவனை நான் பார்த்தப்போ நைன்த்து படிச்சுட்டு இருந்தாப்பில் நம்ம என் கேரக்டருக்கு தேவை ஹையர் செகண்டரி படிக்கிறார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு நைன்த்து தானே படிக்கிறாப்புலன்னு பார்த்தேன் யோசிக்கும் போது பார்த்தா ஆள் அந்த அளவுக்கு ஹைட்டு வெயிட்டு எல்லாமே இருந்தார் சரி ஓகே ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ரொமோஷன் கொடுத்தர்லான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியாச்சு ஆனால் கிராமத்தில் படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து கொஞ்சம் உடம்பு வெயிலில் ஓடி ஆடி கொஞ்சம் டைட்டாக ஃபிட்டாக ஒரு மாதிரி சகப்பாக இருந்தால் கூட அது வெயிலில் காஞ்சி அந்த மாதிரி இருக்கும் யுவன் பார்க்குறதுக்கு வந்து சகப்பாக இல்லை ரொ ஒயிட்டாக இருந்தாப்பில் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக கர்லி ஹேரோட இருந்தாப்பில் நான் அப்போது கேரக்டர் சொல்லி எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இவன்கிட்ட கே சொன்னேன் ஒரு ஒரு மாதம் டைம் கொடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாப்பில் சொன்ன பிறகு அதே மாதிரி விடியகாலம் ஒரு மூன்றரை மணி ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினரை வர சொல்லி உடம்ப ஃபிட்டாக்கினாப்பில் அதே மாதிரி மொட்டை மாடில் உச்சி வெயிலுன்னு உண்மையிலே ரியலாகவே கருத்து ஒரு மாதத்தில் நான் எதிர்பார்த்ததை விட அப்படி ஒரு சேஞ்ச சேஞ்சோடு வந்து நின்னாப்பில் எனக்கு பார்க்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த அளவுக்கு நைன்த்து படிக்கும் போதே அவ்வளோ சினிமாவுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாப்பில் அதே மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் அப்படி தான் ஷார்ட் ரெடி இவன் அப்படின்னு சொல்கிற அடுத்த செகண்ட் வந்து நிற்பாப்பில் கர்லிங் ஹேர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டனிங் பண்ணியிருந்தாப்பில் மேக்சிமம் அந்த படத்தில் 
யாருக்குமே மேக்கப் கிடையாது இவனுக்கும் கிடையாது சீ சீவை கூட மாட்டாப்பில் மேக்ஸிமம் வந்து நான் நானே கூப்பிட்டு கையால் இப்படி முடிய மட்டும் ஒதுக்கி விட்டு ரெடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி தான் இருந்தோம் என்னென்னா சொல்கிற விஷயங்கள் அழகாக அந்த வயசுலேயே அழகாக உள்வாங்கி எதிர்பார்க்குற எக்ஸ்ப்ரெஷனாக அப்படியே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டேலண்ட்டு இன்வால்மெண்ட் எல்லாமே இவனுக்கு உண்டு இந்நேரம் இவன் வந்து கண்டிப்பாக தமிழ் சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத இடத்துல விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய நடிகர்களில் ஒருத்தராக ஒரு பெரிய இடத்துல இருந்திருக்கணும் அதற்கான விஷயம் இது வரைக்கும் அமையலன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அதற்கான அடித்தளமாக இந்த படம் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இவனுடைய விளையாட்டு ஆரம்பம் இந்த தமிழ் சினிமாவில் இந்த படத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி வேண்டிட்டு இவன் மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்துடைய நடிகர் நடிகைகள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் இந்த படம் வெற்றி படமாக அமையணும் தொடர்ந்து இவர்கள் தமிழ் சினிமாவில் படங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறேன் அதே மாதிரி சார் ஃபெரோஸ்கான் சார் வெளியில் பார்த்தப்போ இவனுடைய தம்பி காட்டினார் இவன் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக காலேஜ் முடிச்சுட்டு தான் ஹீரோவாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு இப்போ என்ன சார் படிக்கிறான் அப்படின்னா நைன்த் அப்படின்னு சொல்லி சார் சொன்னார் சார் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இவன் நைன்த் படிக்கும்போது ஹையர் செகண்டரி ஸ்டூடெண்ட்டாக ப்ரொமோஷன் கொடுத்தோம் ஸ்ட்ரைட்டாக தம்பிக்கு வந்து காலேஜ் முடிக்கிற மாதிரியே ப்ரொமோஷன் கொடுத்தடலாம் நீங்கள் ஓகேன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த திரைப்படத்தை தயாரித்து வழங்கி இருக்கும் வழங்கவிருக்கும் ஐந்து தயாரிப்பாளர்களுக்கு முதல் எனது வாழ்த்துகள் அதற்கு பின்னால் இந்த திரைப்படத்தை இயக்கிய இரட்டை இயக்குநர்கள் யார் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க ஏன்னா முதல்ல டைரக்டர்களை அறிமுகப்படுத்துங்க அவங்க தான் உழைச்சவங்க முதல் படமா நான் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் டிவியில் பார்த்த உடனே ரொம்ப ரசித்து அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தேன் தம்பி அர்ஜுனான்னு ஒரு படம் பொதுவாகவே எல்லா வெற்றி படங்களை தான் டிவியில் பார்ப்பேன் நான் வந்து இந்த படத்தை கேள்விப்பட்டதில்லை சாரி நீ தப்பாக நினைக்க வேண்டாம் இந்த படத்தை பார்த்த உடனே எனக்கு பார்க்கணுன்னு ஒரு ஆவல் தோணுச்சு அடி பின்னே இருந்தார் இவர் ஒரு அண்ணன் கேரக்டர் தம்பி கேரக்டரில் நம்ம ரமணா நடிச்சிருந்தேன் ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருந்தேன் நல்லா இருந்தது படம் எனக்கு அப்படியே ரொம்ப ஃபுல் பிக்சரும் பார்த்துட்டு அட இவ்வளோ ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு பெரிய ஹீரோக்கள் நடிக்க வேண்டிய படம் ஒரு ஒரு ரஜினி படம் மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்துருந்தார் இந்த த நீங்கள் தயாரிப்பாளர்னு எனக்கு தெரியாது அப்போது அப்புறம் திடீர்னு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம சங்கத்தில் நாங்கள் உட்காந்துருந்தப்போ எல்லாத்துக்கும் கொண்டாந்து இந்த இந்த டிஃபன் கொடுக்குற மாதிரி ஆளுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் கொடுத்து நீங்கள் எல்லாம் வந்துடுங்க அப்படின்னாரு சரி யாருங்க இவர் இங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது அப்புறம் கூப்பிட்டு கேட்டேன் இல்லை நான் தயாரிப்பாளர் தான் சார் நான் நடிச்சிருந்தேன் அந்த படத்தில் என்ன உடனே எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் எப்பவுமே ஒரு படத்தை தயாரிச்சுட்டு அடுத்து இன்னொரு படம் தயாரிக்கிறவர்கள் ஒரு மனிதன் இருக்கிறான்னாவ மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆனவன் தான் அது இன்றைய சினிமாவில் ரெண்டாவது படம் தயாரிக்க வந்திருக்காருன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் மூணாவது படமா நாலாவது படம் அப்புறம் அந்த தம்பியை பார்த்த உடனே நான் அந்த இன்விடேஷனை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுட்டு அது அவருடைய புள்ள தான் இவர் ரொம்ப மெனக்கெட்டு தான் இந்த படத்தையும் எடுத்திருப்பார் நண்பர்களை சேர்த்து அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டேன் உன் கண்ணில் இன்னும் குழந்தத்தனம் தெரியுது மாட்டினே பாலாகிட்ட நான் மாத்திருவான் கண்ண ஆமா இதே மாதிரி தான் நடிகர் சூர்யா முதல்ல ஒரு நாலஞ்சு படம் பண்ணுறவரெல்லாம் எங்கிட்ட வந்து புலம்பிட்டுருப்பாரு என்னங்கள் என்ன எது படமே சரியா போக மாட்டேங்குது நான் நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் நீங்கள் எல்லாம் தான் ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணி என்ன நடி 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 நடுறான்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு இப்போ தான் ஒரு பாலா படத் பாலா சார் படத்தில் நடிக்க வேற போகிறேன் எனக்கு ஒரே பயமாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ சொன்ன சொன்னேன் எப்பவுமே நடிகனாக நீ வரணுன்னா அந்த டைரக்டர் சொல்கிற கதாபாத்திரமாக நீயாக வாழ ஆரம்பிச்சிரு நீ உன்னை பார்த்தா நடிகர் சிவகுமார் மாதிரி இருக்கக்கூடாது உன் கண்ணை நீ மாற்றணும் உன்னுடைய நடை உடை பாவனை எல்லாத்தையும் மாற்றணும் அப்படி ஒரு டைரக்டர் உனக்கு கிடச்சிருக்கிறாருனா ஜஸ்ட் ஃபாலோ பிளைண்ட்லி இன்றைக்கும் சினிமா நல்லா இருக்கணும்னா எல்லா முன்னணி நடிகர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறது அது ஒன்று தான் டைரக்டர் ஒருத்தர் ஒரு கதையை சொல்லி ஸ்கிரிப்டை சொல்லிட்டா அவங்க இஷ்டத்துக்கு விட்டுருக்கேன் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியே ஒரு டைரக்டர் படம் எடுக்கணும்னு நினச்சதுனால தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி கேட்டு கூட்டிச்சவர் ஆகிப்போச்சு ஏன்னா நான் படம் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறத மட்டும் கேட்டால் மட்டும்தான் நான் டைரக்ட் பண்ணுவேன் ரஜினியாக இருந்தாலும் கமலாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா நான் அவங்கள வித்தியாசமாக கன்சீவ் பண்ணியிருப்பேன் எப்போ வந்தாலும் ஒரே மாதிரி நடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு டைரக்டர் 
அதனால் நான் இன்றைக்கி இருக்கிற முன்னணி நடிகர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிற ஒரே விஷயமே தான் தயவு செய்து ஒரு இயக்குனரை தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அந்த இயக்குனர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை மட்டும் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு எல்லா படமும் வெற்றி படங்களாக அமையும் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறது காரணம் பெரும்பான்மையான காரணம் வந்து முன்னிலையில் இருக்கக்கூடிய நடிகர்கள் தான் உண்மை இது அவங்கனால படம் ஓடுது அவங்கனால தான் படம் ஓடலை அவங்கனால இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்குது அவங்கனால தான் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இல்லை இது கலைப்புலி தான் அண்ணனுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு படத்தை எடுத்து அதுக்கு போட்ட செலவை நம்ம வசூல் பண்ணுறதுக்கு வேறு என்னென்ன வித்தைகள் எல்லாம் பண்ணணும்னு அவருக்கு தெரியும் அது ஒரு நடிப்புக்காகவோ கதைக்காகவோ டைரக்ஷனுக்காகவோ ஒரு படம் வசூல் பண்ணுறது பத்தாது நம்ம பட்ஜெட்டுக்குன்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை இன்னைக்கு இருக்கு ஆகவே இது வந்து அது ஒரு பெரிய டாபிக் இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்த வரையில் அருமையான மியூசிக்கு அப்படி உட்கார கூட முடியல என் தம்பி இவர் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு இசையமைப்பாளர் அந்த காலம் தாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் சீக்கிரம் பிடிச்சிருவீங்க உங்களுக்கு பாலா தம்பி மாதிரி ஒரு டைரக்டர் உங்களுக்கு ஒரு படம் வாய்ப்பு கொடுத்தா நீங்கள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வெற்றி இசையம்பாளர் ஆயிடுவீங்க ஏன்னா நிறைய வித்தைகள் தெரியும் அது வந்து ஒரு ஒரு நூறு கிலோ குழந்தை நூறு கிலோ அல்வா மாதிரி அது அந்த மனதை எப்போ பார்த்தாலும் குழந்தைத்தனமாக செரிப்பார் ரொம்ப தங்கமான குழந்த அது அடுத்தது இந்த குழந்தை இது ஒரு வெற்றிகரமான குழந்தை இன்னும் நீ குழந்த மாதிரி தான் பார்க்குற இன்னும் கண்ணில் மெச்சூரிட்டி இல்லை அந்த மெச்சூரிட்டியை என் இனிய தம்பி இயக்குனர் பாலா அவர்கள் நிச்சயமாக அதை கொண்டு வந்து விடுவார் அவர் பிடிச்சிக்க பாலாவை உற்றாத மீண்டும் தவற விட்டு விடாது இந்த திரைப்படத்தை பார்க்கும்போது அது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை என்னென்னா எந்த ஒரு தயாரிப்பாளராக இருந்தாலும் இவ்வளவு நம்பிக்கையாக மேடையில் பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி என் தம்பி டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி தோன்றுவாங்க ஒரு சுறுசுறுப்பாக இருக்க மாட்டாங்க படம் ரிலீஸ் ஆகிற டைம் வர 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 என்னென்ன பிரச்சனைகளோ எவ்வளவு பிரச்சனை வரும் இந்த படத்துக்கு தேட்டர் கிடைக்குமா இந்த படத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிடைப்பாங்களா இந்த படம் ஓடுமா ஓடாது இத்தனை குழப்பங்கள் அது எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஒரு முயற்சி நம்ம தன்னம்பிக்கையோடு செயல்படுகிற ஒரு தயாரிப்பாளர் கூட்டம் இவர்கள் வாழ வேண்டும் இந்த மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இருக்கிற மகிழ்ச்சி நிச்சயமாக இந்த படம் வெளியிட்டு நூறு நாட்களை தாண்டி ஓடும் போதும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த படத்தில் பங்கேற்றுள்ள அத்தனை திரைப்பட தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நடிகர் நடிகையர் அவர்களுக்கும் எழுத்தாளர்களுக்கும் குறிப்பாக நான் முதலிருந்தே சொல்லிட்டு இருந்தேன் யாருப்பா பாட்டு எழுதிட்டு இருக்கா அப்படின்னெல்லாம் கேட்டேன் தம்பிக்கிட்ட அவர் பேர் சொன்னால் பார்ப்பார் அதுக்குள்ளே கூப்பிட்டாங்க மேடம் அவங்களையும் இன்னொரு ரெண்டு பேர் பாடல்கள்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குதுன்னு பாலாவே சொல்லியிருக்காருன்னா அப்புறம் வேறு சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை வாழ்த்துக்கள் இந்த திரைப்பட இசை வெளியிட்டு விழாவிலே எங்களை எல்லாம் அழைத்து கௌரவித்ததற்கு மிகவும் நன்றி தெரிவித்து இத்திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டி விடு வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் மேடையில் வந்திருக்கும் திரு பாலா அவர்களும் தானுசர் அவர்களும் மற்றும் எல்லாருக்கும் என்னோடய மாலை வணக்கம் சினிமா தயாரிப்பாளராக கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்கேன் மேனேஜராக ஒரு இருபது முப்பது வருஷமாக இருக்கேன் சினிமா டெஸ்டில் ரொம்ப பாவங்க ஒரு தயாரிப்பாளர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க எங்கள் மெட்டீரியலில் வந்து எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறான் எத்தனை சேனல் அன்றைக்கி சேனல் மீட்டிங் கூப்பிட்டா அத்தனை சேனலும் எங்கள் மெட்டீரியல் இல்லாமல் அவங்களால படம் அவங்க சேனலில் நடத்த முடியாது அத்தனை சேனல்லையுமே எங்கள் ரைட்ஸ் இல்லாமல் போட்டு ஓட்டின்னு இருக்காங்க அதை விட இன்னொரு உண்மை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமேசான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இது மாதிரி எத்தனையோ நெட்டு கம்பெனிங்க இருக்காங்க எது கேட்டாலும் எம்ஆர்பி பெர் ரேட்டோட கம்மி ரேட்டில் கொடுக்குறாங்க சினிமா டிக்கெட் மட்டும் முப்பது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்க இது இப்படி ஒரு அணியாக எங்கேயே இருக்கா நிச்சயமாக தயாரிப்பாளர் சங்கத்துலேருந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு மறுபடி கிடைக்கும் நிச்சயமாக அது வேண்டி விடைபெறுகிறேன் இந்த படம் வெற்றியடைய வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்